，在老广宵夜的范畴里，野味只属于调味剂，海鲜才是深夜食堂的主流。汕头是中国宵夜爱好者的朝圣之地，其中又以汕头砂锅粥最为出名，全因潮汕人独创的粥底。粥在与各种各样的食材相遇后，产生奇妙的变化。但是，四十年前的潮汕地区，并没有用砂锅来熬粥的先例。鱼翅鳗鱼粥，每天晚上最后一碗粥都是煮给我妈妈做夜宵吃的。把最好的一份材料留下来，煮每晚的最后一锅粥给妈妈吃，这份小小的孝举，在汕头濠江的这家小店里延续了十个年头。和其他宵夜档一样，从傍晚五点到凌晨四点。十一个小时的忙碌，对于经营砂锅粥店的胡朝奇来说，还不算结束。每一个新锅买回来的，我都要检查一遍，要有回音。你像这个有裂痕，不要。这家二十平米不到的小店，由胡朝奇父亲创办，靠着一个小小的砂锅，营业了二十二年。今年三十岁的胡朝奇，直勺已经十年。我从十六岁出去外地打工，二十岁回来接手父亲的手艺。吴朝奇刚满二十岁那年，远在马来西亚的他接到父亲病逝的消息，当即辞去了他乡的工作，奔赴回国接手副业。一些卫生啊、质量啊，回来改动了一下，鱼的质量肯定要固定。我父亲那个时候是跟供应商拿的，我是不行，我要自己去挑货。买鱼是要靠运气的。从濠江到汕头海鲜市场整整二十公里，为了寻求一手好食材，这条夜路吴朝奇走了十年，风雨无阻。大清早的海鲜市场人头攒动，要在众多早起的觅食者手上抢到理想食材。除了要讲经验，还得看运气。哎，几条好？是啊，蛮金金，夫妻安安在，该就是有钱。我们就好。那啥东西？啊。哦。用各种鱼来煮砂锅粥，是吴朝奇接手副业后的新亮点。但要挑选和处理各种不同的鱼，并不是一件简单轻松之事。表面就有一层沙，它一定要加过经过热水处理，才能把这一层沙洗得掉。来来回回穿梭在市场里，所需食材到手后，天已经亮了。买来鱼呢，要先开肚，把肚子里面的内脏全部清理出来，然后我们再擦掉里面内脏的那些血水，然后我们就可以放冰箱了。下午再来处理。鱼不及时处理的话。腥味难以去除，把所有的鱼做了简单的清理，十四个半小时的忙碌总算告一段落。到了下午四点，对于阿奇来说，又是新一天的开始。与别的砂锅粥不同的是，阿奇开店后的第一件事，不是泡米，也不是切鱼，而是煮卤水五花肉。潮汕砂锅粥都是以海鲜为主，海鲜它里面缺乏一定的脂肪，这个卤水五花肉呢，它就是补充里面的脂肪，然后让口味变得更加香滑。潮汕砂锅粥呢是不用清水去煮粥的，我们这边呢就是用猪骨头、黄豆还有大米去熬骨汤，呃，用这个汤底来煮一份砂锅粥，这锅汤呢大概熬一个半小时。鱼干粉是阿奇父亲留下来的秘诀，把方鱼干用花生油炸透、炸干后，再磨成粉，用以添加在粥里提鲜。所有的必备材料准备就绪了，妻子开始泡米，阿奇负责切鱼和肉，忙碌当中默契无限。你要先用水浸泡十分钟，然后水开的时候再倒进去。
，第二次水开了，再去过那个冷水，让它冷却一下，就变成那个半生熟米。四十年前，潮汕人并没有用砂锅煲粥的习惯。改革开放初期，道外经商的潮汕人看到广州本土居民利用窄口宽深的砂锅来煲汤，善于变通的潮汕人。把砂锅用作煲潮汕粥，从此之后，潮汕砂锅粥香飘全国。吴超奇选择的小砂锅，能均衡而持久地把热能传递到内部，相对平衡的环境温度，有利于水分子与食物的相互渗透。渗透的时间越长，鲜香成分溢出的越多，煨出来的粥就越香醇。我们潮汕话有一句叫“煮麦无卡，三十六下卡”。想煮好一锅粥，烹煮的步骤也不能随意，一是旺火煮沸，这个时候要用手勺不断搅拌，将米粒儿间的热气释放出来，粥才不会糊，米粒儿也不会粘锅；二是转小火慢熬，减少翻搅，才不会将米粒儿搅散。从而让粥变得太过浓稠。粥煮到七八成熟后，潮汕砂锅粥几乎什么材料都能放，只要提想法，老板几乎都能满足个人需求，而且做出来的粥鲜香无比。煲砂锅粥虽然省时，但却不省力。一家三口从下午五点一直忙碌到凌晨时分。炉前炉后的艰辛，只有个中人能体验到。呃，饮食店就是这样的，一忙起来就是全家总动员，辛苦啊！但是只要客人说开心，我就觉得还好。一家店，一锅粥，三个人，与其说是为了父亲的嘱托，还不如说是为了一家人稳定的生活。一锅暖意浓浓的夜粥，扬名潮汕。也成就了吴朝奇的人生。潮汕人不论贫富，早晚都会喝一碗粥，而宵夜的这一碗粥更为重要。每天夜幕降临，吴镇城的夜粥店就开始人头攒动。汕头的夜粥绝非字面上的喝粥。各类海陆空食材阵容豪华，高达四百多种，而这些却全部归属于白粥的配菜。配菜在长达十几米的点菜台铺陈开来，即便是熟客也会踌躇不定，难以选择。这里没有那个点菜单，其实这里就是点菜台。啊，你喜欢吃哪一种鱼？喜欢吃哪一种卤味？它少一组，我们就把它记起了。本地人喝夜粥必点的三类配菜是卤水、鱼饭和生腌。吴镇城是惠来人，这里主打的卤水，惠来美食龙江猪手做了十八年。二零零零年，吴镇城怀揣着五万块钱，凭借着祖传制作龙江猪手的秘方，来到汕头开始经营夜粥店。一般我们选用这个，就选用它比较肥大。你看它这个皮，呃，读取代到非常粘，交易了十多年了，所以他把最好的猪脚都留给我们。买回来的猪手，先得一只只进行脱毛。一道卤猪手能成为十几年的招牌菜，离不开吴镇城对每一道繁琐制作工序的较真猪手在火力的作用下，表皮收缩，烧至猪皮变硬，再放入冷水中刷洗，每一个缝隙都不放过。一冷一热，不仅能将表皮的细毛清理干净。也有助于猪手最后形成 Q 弹的口感。我爷爷做猪脚到现在四十多年了，我十多岁就学他做龙江猪脚。小时候读完书啊，然后就来帮他切猪脚，啊，洗猪脚
，洗净的猪手顺着关节位分成三段，按大小依次码入锅中，倒入卤水就可以开卤了。卤制过程看似相同，但口味却各有千秋。是否正宗，取决于这一锅卤水。我们龙根猪脚一个做法，就是有滚油，它这个肉质比较香，吃了油，它每天这么翻滚，它就会更香。经过秘制卤汁三个小时的熬制，猪手色泽红润油亮，澄澄诱人，肥而不腻。饱含胶质，靠着这一道精心烹制的猪手，吴振成在汕头餐饮界站稳脚跟。时至今日，菜式选择如此多样，这道配菜依然独占鳌头。生意做大了，配菜显然不能只有卤水，一有空。吴振成便往海边跑。为了能拿到第一手海鲜，吴振成甚至入股了六艘渔船，常常跟着渔船出海，图的就是能优先选购。潮菜对食物的原汁原味极为看重，食客非常讲究原材料的新鲜。昨天卖剩的货。你今天来煮给我们潮汕人吃啊，他嘴特别刁，他有有的顾客一下子就吃出你这个小鱼仔啊，不是今天的。今天天气不好，两次下网，只收获了三厘鱼，吴振成有些失望。买回来的海鲜。一部分将被吴振成制作成叶州配菜中的打冷，打冷是指各式冷盘熟食，新鲜食材做熟后，等凉冻后再吃，风味别致。吃叶州，被称为美食毒药的生腌海鲜是最后的制味，腌制以酱油为主料。再加入香菜、大蒜、辣椒等配料，进入膏蟹、三眼蟹、虾菇、海虾、血蚶、生蚝等海鲜，现浸现吃。食过之后再吃熟食会索然无味，一般会留到最后搭配叶粥。无论海边鱼蟹。还是地头瓜蔬，所有的波澜壮阔、轰轰烈烈，最后要辅佐的却是一碗简单质朴的白粥。这样的煮与刺延续百年。早年间，叶州得益于走江湖的潮剧戏班，人山人海中，商贩单售叶州的生意应势而涨。潮汕沿海炎热，地少缺粮，少米喝粥已成习惯。叶州店配菜各个摊档不同，但必有白粥。吴振成深知这位主食的重要性，店里每逢新来的员工，他总要把煮粥的秘诀反复强调。他这个水一开，马上要加哦，他才不会粘锅。这么一点米，为什么要放那么多水啊？不会的，等一下它熬出来，它这个有比例的，咱们是要三碗米，就要这么多水。不用几个小时，十二分钟马上就能解决的，是不是？潮汕的粥，水米比例适中，沉淀十几分钟，在热力作用下形成一层粥浆，米浆稠而不烂。配粥的杂咸，脆瓜、乌兰、咸菜多达上百种而不重样。一碗白粥下肚，貌似平淡的滋味，成就百千配菜的鲜香。一天的奔波劳顿，也被这白粥荡涤的没了踪影。如果说早餐是一个城市的良心，那宵夜便是城市的灵魂。吃货们深夜出动，只为了邂逅
最好状态的食材。晚上十一点过后，食客们陆续出现在番禺南村的一间普通的大排档内。钟开工，六点钟有得食，六点钟好少噶，系晚上十一点半、十一点之后又开始多人噶啦。到店却不点菜，大家似乎都在等待着什么。同样等待的是大排档的店主李锦彪。每晚十一点半过后，他都要到店门口候着。一般十二点钟左右，十二点钟前就到噶啦。而此时。李锦彪的儿子正用最短的时间从肉联厂取货，大家翘首等待的美食到底是什么呢？因为肉联厂呢度即系佢要十一点半先可以汤煮嘅，呢个时候嘅猪脚系最新鲜嘅。十一点四十五分，李锦彪的儿子准时回来，等候许久的食客终于按耐不住了。离开肉联厂不足十五分钟，猪内脏还留有余温，趁其仍在抖动中，便分切给食客，绝对是午夜最毛骨悚然的美食诱惑。猪杂就是猪下水，除了常见的内脏，还有猪喉、猪舌、花肠。生肠等，把家常的猪杂做成十五年长盛不衰的生意，自有绝活。以前诶，做汤猪诶，我哋汤猪啊叫内涵啊嘛，对猪啊最主要就系讲内涵，识唔识货？十五年咧经自己手嘅，一路自己去攞货咧，自己割，粉肠嗰度要拣噶，系割啲花肠嘅啫。將你啊嗰啲嗰部分割咗，日嗰部分就唔割噶啦。二零零二年，开屠宰场的梁锦彪兄妹一家转行开启了餐厅，菜式独孤几味，质朴原始。每桌必点的猪杂粥，粥底也颇为讲究。选用粘性较高的东北大米，提前熬制超过三个小时，直至米粒开花，富有油脂。三两半钟，翻嚟洗米，洗干净米之后加少少油，一路煲到五点半，睇睇佢够唔够面。加啲油咧，为咗个口感香少少，个粥够面。啊，广东咁样叫做广东人最中意食嘅老火粥。李锦彪的店里，每天可以卖掉一大锅约四百人份的粥，周末更是要准备六百人的分量。一碗猪杂粥，粥里有肉味肉里有粥味除了猪杂，当然还有一些世面难寻的货色。一头猪只有八两的猪脸肉是制作肠粉的最好馅料。我哋啲米，我将系自己磨嘅，一有三四百条啊，来。接近透明的粉皮，包裹着新鲜的猪肉猪杂，肉比粉多，鲜甜爽脆，能带给食客最大的满足感。
这间只卖猪杂的店，所有的出品都离不开猪：椒盐排骨、铁板猪杂、猪杂过水去除血腥味炒的过程可以用秒来计算时间。猛火爆炒三十秒后，放在烧热的铁板上，利用铁板的温度继续加热。猪杂不散碎，熟得恰到好处。如今，新鲜猪杂已成为番禺美食的代表作。有不少食客，更是驱车几个小时从周边城市过来，只为了品味食材最好的这一刻。呢度咧就要十二點過後先有得食啦，最緊要係新鮮又好食。廣東人素有吃宵夜的習慣，除了吃，還重在和誰吃。大家聚在一起，促膝談天，順便滿足口腹之欲，不僅是對美味的追求，更是情感的聯繫。每天凌晨三点，这家位于香港长洲岛的小食店总是发出有规律的炉火爆裂声，而岛上的居民早已习惯，从不惊慌。每朝三点半我翻嚟就透火就煲水，大概煲一个钟，咁啊，之后嗰一个钟头咧，我不断系咁搞搞搞。而家我哋家应该系八十一年嘅，今年系。一米多的大桶，近三个小时的熬制。三代人的手作坚持，这就是被常州居民追捧了八十一年的岛上美食——常州艇仔粥。即系每朝我都都咁样洗，每一桶我要洗三次，我争住佢，洗干净，咁啊攞去煲粥。如果用电啊，能源效率仲高添，咁啊成本仲低。但系如果煲出嚟嘅效果呢？冇誒冇火燒爐係咁好，可以焗到啲米喺裏邊係滾動。火爐前的人叫李引森，用活水爐煲粥，是他奶奶在一九三八年開辦粥鋪時就有的做法。煮粥並不是一件難事，眼前的這鍋粥，難就難在要等水沸騰時才可以下米。不停地搅拌是为了让粥出稠，米粒和沸水相撞，沸水使米粒迅速膨胀，然后米粒颗颗饱满，粒粒酥稠。差不多得啦，而家开始爆花噶啦。在活水炉爆热的作用下，搅拌加快了米粒爆花的速度。紧跟的下一步是奶奶酿粥的家传秘诀——下腐竹。腐竹可以让粥底更润滑可口。好，得啦，啲粥好靓，好靓。黎恩记粥铺在常州岛可谓无人不知，无人不晓。李颖森是黎恩记的第三代传承人，为了奶奶的这碗粥。李应森脱下了中环白领的西装，开始每天围着这炉头打转，这一转就是二十年。多谢先啊 ，OK。好。其实我由细到大个梦想咧做生意，但系一定唔系饮食业。更加唔係粥鋪，我由細到大見我爸真係好辛苦，即係打巷揼西巷，好天曬落雨揼，咁啊有時天氣凍，凌晨凌晨三點幾又要起身
咁有時見到做到腰酸骨痛翻嚟屋企，就就覺得有血有汗。為了傳承奶奶和父親的手藝，李影森左手拿湯勺，右手拿麵杆，面對轉業困難和壓力，撲面而來。最辛苦係覺得個熱度係好辛苦，好辛苦。我成日都立到啊，做做下做到誒、呃、有一排做個神經痛啦，企度都都痛嘅，好辛苦，好辛苦，好辛苦。除了一碗新鮮滾熱辣的粥，李恩記還有一種引以為豪的地氣小吃——牛栗酥。牛栗酥、鹹煎餅和油條被稱為老廣的油氣三寶。相比起老廣早餐的標配油炸鬼。让老广欲罢不能的咸煎饼、牛栗酥似乎不算太出众，甚至有些年轻人连听都没听过。牛栗酥并不是酥里加了牛舌，而是它的形状像极了牛舌头而得名。牛栗酥的主要材料有南乳、鸡蛋、面粉和糖。要做一口酥香可口的牛栗酥，秘诀来自面团。一啦就落啲調味啦，啊落啲鹼水啦，咁啊等佢冇起得咁快啦，慢慢慢慢慢慢搞，因為因為要搞到鹽啊，慢慢去溶溶曬，同埋嗰啲嗰啲種咧慢慢溶曬落去，咁啊溶咗之後咧，到時一猜嗰陣時咧，一攤佢會自己慢慢會升嘅，咁啊睇最靚嘅，用手猜咧。咁啊，猜翻啲頭先喺機咧攪唔勻嗰啲麵粉，咁啊猜咗之後咧，咁啊可以起筋啦。要猜到佢滑曬，咁啊成個面就好食噶啦。切塊壓形，放置高温的油鍋，用猛火炸，炸至表面金黃，中間淺白時即可起鍋。這樣的牛栗酥不僅有油條的鬆軟口感，更有淡淡的鹹香味，拌粥來吃可解油膩。有粥食啦，未？嗱，你自己食定系你粥啊？绵润柔滑的粥底，加上鱿鱼、猪皮、鱼饼、鱼片、碎牛肉和花生米，一分钟的猛火快拌，一碗独具常州特色的艇仔粥应运而生。配上牛栗酥、油炸鬼、咸煎饼、白糖糕，伴随阳光，钻进人们的味蕾，叫醒了常州人一天的幸福。李颖森说：“李恩记已经被常州居民追捧了整整八十多年，他要再掌勺二十年，成就百年老店。”